তরকারি আর তো হচ্ছে কেয়ামত জোরে কোনো কিছু ঘটিত হওয়া খুব জোরে সরে কিছু যদি ঘটে সেটা হচ্ছে আলকারিয়া কেয়ামত তো আস্তে ধীরে ঘটার কোনো জিনিস না কেয়ামতের যে ঘটনা ঘটবে সেটা অনেক বড় বিশাল প্রকাণ্ড জিনিস কোরআন শরীফে আল্লাহ তালা এই কেয়ামতকে বোঝানোর জন্য অনেকগুলো সুরা কেয়ামতের আলোচনা করেছেন এবং সেগুলো শুরু করেছেন এরকম শব্দগুলো দিয়ে যেমন আলহাকাহ অতমাহ অসাহা আলগাশিয়া এরকম আলকারিয়া এসবগুলো তারা কি বোঝানো হয়েছে কেয়ামত কেয়ামতের এক একটা ভীষণ বড় ধরনের ঘটনা দুর্ঘটনা এবং মারাত্মক পরিস্থিতির তার নাম ব্যবহার করে আল্লাহ তালা এই সুরগুলোর নাম দিয়েছেন যে এটা অনেক বড় বিষয় অনেক বড় বিষয় আলকারিয়া তারপরে বললেন যে মালকারিয়া কারিয়া কি জিনিস কেয়ামত কেয়ামত কি জিনিস প্রশ্ন করা অর্থ হচ্ছে যে এই জিনিসটা যে কত মারাত্মক সে সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা মানুষের দেহেনে তুলে ধরা যে আলকারিয়া মারাত্মক বিষয় ওয়ামা আদরা কেমাল কারিয়া তৃতীয়বার আবার বলা হচ্ছে কারিয়া জিনিসটা কি সেটা কি আপনি জানেন নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাহেবকে অ্যাড্রেস করে বলা হচ্ছে কিন্তু আমাদের সবাই কি আল্লাহ তালা এই কথাগুলো বলছেন যে আলকারিয়া মালকারিয়া ওমা আদরা কেমাল কারিয়া কারিয়া মহা ঘটনা মহা দুর্ঘটনা এই বিশাল ঘটনা কেয়ামতের তুমি কি জানো সে কারিয়া কি জিনিস ইদাওয়াকা বিহিম আমরুন ফাদিয়া যখন আরবের মধ্যে কোনো ধরনের মারাত্মক কিছু ঘটে যায় বড় ধরনের কোনো অঘটন ঘটে তখনই তারা কারা কারিয়া শব্দ ব্যবহার করে ফাহিয়া শাদিদা তুমি সেদা ঈদের দাহার বড় মুসিবত যে জিনিস নিয়ে আসে সেটাই হচ্ছে আল কারিয়া এখন এই কারিয়া কি জিনিস দুই তিনবার প্রশ্ন করে আল্লাহ তালা নিজেই সেটা তাফসির করছেন তাফসির হচ্ছে সে কারিয়ার পুরো বিস্তারিত অবস্থা হচ্ছে সেদিন মানুষগুলো হয়ে যাবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উড়ে যায় যে পতঙ্গ পাল এ উড়ে যাওয়া পতঙ্গ পালের মতো হবে মানুষ মানুষের হাঁটার একটা তরিকা আছে জমায়েত হওয়ার একটা তরিকা আছে চলাফেরার একটা উদ্দেশ্য লক্ষ্য আছে কিন্তু যখন কেয়ামত দিন উঠবে উঠবে মানুষ তখন এমন হবে যে তাদের কোনো তাল থাকবে না বেতাল হয়ে শুধু চতুর্দিকে দোয়া দিয়ে ঘোরাঘুরি করবে কি করবে সেটাও বোঝে না পেরেশান হয়ে গেলে মানুষ দেখবেন যে এদিকে সেদিক দোয়া দিয়ে শুরু করে দেয় কোন দিকে যাবে এটাও বুঝে কুলে উঠতে পারে না তার এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য তিনি বলেছেন আল ফারাস আল মাহসুদ ফারাস হচ্ছে পতঙ্গ পাল উই পোকা যখন শীতের দিনে অনেকগুলো উঠে উঠে এগুলো ঘোরাঘুরি করে কোন দিকে যাবে তার কোনো ডাইরেকশন ঠিক নাই কিন্তু আবার মৌমাসি দেখেন তারা কোন দিকে যাবে প্ল্যান প্রোগ্রাম ঠিক আছে সেগুলো মাফসুস না সেগুলো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত না তো এগুলো টার্গেট মতো চলে তাদের যাত্রা তাদের জার্নি তাদের উড়ার একটা দৃষ্টিভঙ্গি ক্লিয়ার আছে কিন্তু পতঙ্গ পাল যখন শীতকালে উঠে খালি এরকম এরকম করে উঠতে থাকে কি করবে কোন দিকে যাবে কোনো খবর নেই তো মানুষের অবস্থা হচ্ছে এই যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এই পোকাগুলোর মতো যেগুলো পাখা গজে উঠতে থাকে পতঙ্গ পাল সেগুলোর মতো তারা উঠতে থাকে এই ফারাস কাল ফরাস ইন মাবসুদ এই ফরাসের ঘটনা অন্য একটা হাদিসে এসেছে ফরাসের ঘটনা অন্য একটা হাদিসে কীভাবে এসেছে তিনি বলেছেন মাসালি ও মাসালুকুম কামাসালি রাজুলিন আউ কাদানারা হে দুনিয়ার মানুষ আমি আর আমি যে তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি দুনিয়াবাসী এই দুই গোষ্ঠীর এক্সাম্পল যদি নিতে চাও 
তাহলে ওই ব্যক্তির থেকে এক্সাম্পল নাও কোনো ব্যক্তি কোনো কারণে এক জায়গায় একটু আগুন জ্বালালো লাকিটাকে জোগাড় করে আগুন জ্বালাচ্ছ হয়তো ভাত পাক করবে অথবা ঠান্ডা লাগছে নিজের শরীরকে একটু গরম করবে যে কোনো উদ্দেশ্যে একটু আগুন জ্বালিয়েছিল এখন আগুন দেখল কে ফজাল আল জানা দিবু আল ফরাস ইয়াকানাফিহা উড়ন্ত পতঙ্গ পালগুলো পাখা গজানো উই পোকাগুলো এ আগুন দেখে উড়তে উড়তে এখানে এসে লাফিয়ে পড়ছে আত্মাহুতি দিচ্ছে তারা যে আগুনের মধ্যে পড়ে কি লাভ হবে তাদের কিন্তু তারা আগুনে পড়ে ওহুয়া ইয়াদুব বহুন্ন আনহা লোকটা চিন্তা করলো আগুন জ্বালালাম একটু কাজের জন্য এখন পোকাগুলো এসে খামাকা পড়ে পড়ে মরছে সে বেচারা পোকাগুলো কি থামাতে চায় বাধা দিতে চায় একটা কাপড় বা কিছু একটা ইউজ করে সরিয়ে দিতে চায় হ্যাঁ সরিয়ে দিতে চায় কিন্তু পোকাগুলো কি তার কথা শুনে তার বাধা মানে না ওখানেই পড়ে আগুনের মধ্যেই পড়ে এই এক্সাম্পল দিয়ে তিনি বললেন আমি তোমাদের সঙ্গে আমার এক্সাম্পল তাই দুনিয়াবাসীর সঙ্গে আমার এক্সাম্পল ওই আগুন জ্বালানে ওয়ালা লোক আর পোকা উড়ন্ত পোকাগুলোর অবস্থা ও আনা আ খুদু বেহুজাজিকুম আনিন্নার আমি তোমাদেরকে চেষ্টা করি হে দুনিয়ার মানুষ সবাইকে জাহান এবার আগুন থেকে যাতে পড়ে না যাও তোমাদের কোমর ধরে টানিয়ে টেনে ধরে রাখি ও আন তুম তুফলে তু না মিনিয়াদি কিন্তু তোমরা আমার হাত থেকে ছুটে দ্রুত বেগে জাহান নামে গিয়ে পড়ে যাও কোরআন হাদিস আমাদেরকে কত করে বোঝাচ্ছেন আল্লাহ তালা এবং তার রাসুল এই রেসালাতের দায়িত্ব পালন করে তিনি সারাটি জীবন কষ্ট করে পৌঁছে গেলেন উম্মতের নাজাত কোথায় হবে সব কথা বলে গেছেন কোনো কথা বাকি রাখেন নাই লাই লুহা কেন হা রেহা লাই আনহা ইল্লাহ আলেখ এমন সুস্পষ্ট তারাক তুকুম আলাল মাহাজাতিল বাইদ তোমাদেরকে শুভ্র সাদা উজ্জ্বল জল জল করা দলিল প্রমাণের উপরে রেখে গেলাম কোনটা শরীয়ত কোনটা মাসিয়াত কোনটা হালাল কোনটা হারাম সব বলে গেলাম এমনভাবে বলে গিয়েছে কোনো কনফিউশন এই শরীয়তে নেই লাই লুহা কান হারিয়া শরীয়তে দলিল প্রমাণগুলো আয়াতগুলো কোরআন হাদিসের কথাগুলো এত সুস্পষ্ট রাতগুলো দিনের মতো উজ্জ্বল লা ইয়াজিব আন হাইল্লা হালেক একমাত্র যে ব্যক্তি হালাক হতে চায় সে ছাড়া এত সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণের সুন্দর দিন শরীয়ত রেখে অন্য দিকে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না তো এই যে মানুষ শরীয়ত থেকে অন্য দিকে চলে যায় সে কথা বলার জন্য এখানে তিনি একটা এক্সাম্পল দিয়েছেন সেখানে ফারাস পতঙ্গ পালের কথা এনেছেন পতঙ্গ পাল উড়ে কাল ফারাস ইলমাফুস এগুলো বিক্ষিপ্ত ইতস্তত করে ঘুরতে থাকে উঠতে থাকে এগুলো কোনো উদ্দেশ্য লক্ষ্য কিছু নেই এরকম হাসরের দিন মানুষগুলো যখন আল্লাহ তালা তাদেরকে হাসরের ময়দানে প্রথম দ্বিতীয় সিঙ্গার পরে উঠাবেন তখন তারা এরকম বেদিসহে দৌড়তে থাকবে কোনো দিশা টিসা থাকবে না ছুটাছুটি করবে সমানে কোন দিকে যাবে কোথায় গেলে এই বড় মুসিবত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় পেরেশান হয়ে দৌড়া শুরু করে দেবে ওয়াতা কুন উল জিবালু কাল এহ নীলমান ফুস আর পাহাড়গুলো হয়ে যাবে তুলার মতো যে তুলাগুলোকে একেবারে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খুলে খুলে আলাদা করে ফেলানো হয়েছে আপনি তুলাকে যদি তুলার যেরকম একটা চাকার মতো থাকে এরকম করে খুলতে থাকেন খুলতে থাকেন খুলতে থাকেন তাহলে আর তুলার অস্তিত্ব থাকে না এগুলো অস্তিত্বহীন মতো হয়ে যায় এত পাতলা হয়ে যায় এত ছোট হয়ে যায় এগুলো কোনো ওজন থাকে না এগুলোর কোনো বল থাকে না পাহাড় পর্বত পাহাড় পর্বত হয়ে যাবে সমস্ত ভূমিকম্প দুনিয়া ধসে বিচ্ছিন্ন হয়ে এগুলো সমস্ত উঠতে থাকবে এত বিস্ফোরণ হবে যে পাহাড় গুঁড়া হয়ে পাউডার হয়ে আকাশে উঠতে থাকবে বালুর মতো উঠতে থাকবে এবং সেগুলোর এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে ওই যে তুলা যেরকম উড়ে এরকম উঠতে থাকবে কি পরিমাণ বিস্ফোরণ হলে এক্সপ্লোজন হলে এই পাহাড়ের বালিগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে এরকম বাতাসে উঠতে থাকে 
বিশাল বিশাল হিমালয় পাহাড়ের মতো পাহাড়গুলো উঠতে থাকবে তুলার মতো এই হলো কেয়ামতের দিনের পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতিতে যখন হাসের ময়দানে আসবে এসে এখন অনেক বড় কাজ আছে সব দুনিয়া শেষ হয়ে গেল মানুষের শেষ হয়ে গেল তাহলে তো এমন সমস্যা ছিল না শেষ হয়ে গেছে সব শেষ খালাস আর এত চিন্তা কি আছে কিন্তু শেষ হয়ে গিয়ে তো সব শেষ হলো না কেবল শুরু আসল জিনিস শুরু হলো আল্লাহ তালার কাছে হাজিরা দিতে হবে আমল নামা আসবে সেখানে সূর্য মাথার উপরে চলে আসবে গরমে ঘামে মানুষ সাঁতার কাটতে থাকবে গরমে ঘামের মধ্যে ঘামের পরিমাণ কত দূর হবে আমলের দুর্গতি অনুযায়ী যাদের আমল ভালো ঘাম তাদেরকে টার পাবে না তাদেরকে টাচ করবে না কিন্তু যাদের আমল খারাপ তাদের তাদের আমল খারাপ তাদের ঘাম ঝরতে ঝরতে হাঁটু পর্যন্ত আসবে কারো ঘাম কোমর পর্যন্ত আসবে কারো ঘাম বুক পর্যন্ত আসবে কারো ঘাম মুখ ডুবে যাবে কারো নাক ডুবে যাবে চোখ ডুবে যাবে সাঁতার কাটতে হবে তাকে ঘামের মধ্যে এরকম অবস্থা হবে কিতাব দেওয়া হবে একরা কিতাব কাকাফা বিনাসি কালিয়াও মা আলাই কা হাসিবা তোমার আমল নামা পড়ো ডান হাতে কিতাব রিসিভ করলে বোঝা যাবে যে সুসংবাদ আছে বাম হাতে কিতাব রিসিভ করলে খবর আছে দাঁড়ি পাল্লায় ওজন করা হবে মিজান নিয়ে আসা হবে এই সমস্ত আল্লাহ তালা সামনে বসানো হবে আপনাকে আপনি আর আল্লাহ একা একা কথা বলবেন বলাই সাবাই না কুমাতার জমান আপনাদের দুইজনের মধ্যে কোনো মধ্যস্থতাকারী কোনো ইন্টারপ্রেটার কোনো অনুবাদক তর্জমা করনেওয়ালা কেউ নাই এই যে হিসাব নিকাশের পরিস্থিতি আসবে সেদিনের কথা আল্লাহ তালা তুলে ধরছেন যে ওই দিন মানসাকুলাত মাওয়াজিন হু যার নেকির পাল্লাটা ভারী হবে আমল নামায় আমল যেটা রিয়েল আমল ভালো আমল সেটা যদি ওজন ভারী হয় তার ওজনের পরিমাণ যদি নেকিতে ভর্তি হয়ে যায় ফাহু আফি ই সাথী রিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্টজনক জিন্দিগি যাপন করবেন চরম সন্তুষ্টির জিন্দিগি তিনি পেয়ে যাবেন এই সন্তুষ্টির জিন্দিগিটা কি আই আই সুন মারদি ইয়ার দু সাহেব এমন সুন্দর জিন্দিগি তাকে দেওয়া হবে সেই জিন্দিগি পেয়ে তাই সে খুশি হয়ে যাবে জান্নাতে গিয়ে কারণ হচ্ছে সে সারাটা দিন ফাল আইস এইসা তু কুল ক্যালিমাতুন তাজমা উন নিয়াম আল্লা তিফিল জান্না এইসা তুর দিয়া সমস্ত নিয়ামত জান্নাতে তাকে দেওয়া হবে কি কি নিয়ামত দিয়ে সে খুশি পেয়ে খুশি হবে কালফুরুশিল মারফুয়া অনেক উঁচু সিট শোয়ার জন্য বেড কত উঁচু হবে কোনো কোনো হাদিসে এসেছে জান্নাতিদের বেড বা ম্যাট্রেস এত উঁচু হবে এর তেফা হুয়া মেখদারু মেয়াত আম একশো বছরের যাত্রার মতো এত উঁচু বেড ম্যাট্রেস এত হাই হাই স্লিপ এখন এত উঁচু বেড হইলে ম্যাট্রেসে উঠবেন কেমনে এখন কি মই লাগবে ল্যাডার লাগবে ওখানে উঠতে একশো বছর ধরে উঠেন শোয়ার জন্য তো আর শোয়ার কাম শেষ না এমন অটোমেটিক সিস্টেম এত উঁচুটা ফাইদা দানা মিনহা ওয়ালি উল্ল ইত্যাদ আত হাত্তা ইস্তাউয়া আলাইহা আল্লাহর অলি জান্নাতি লোকটা যখন এই বিছনায় শুইতে চাইবে মনের ইচ্ছা আসবে মনের ইচ্ছাটা হলো সুইচ মনে ইচ্ছার সঙ্গে বেডটা একশো বছর উঁচু এ বেড এরকম করে তার সাইজ মতো তার লেভেলে এসে নিচু হয়ে যাবে নিচু হওয়ার পরে আল্লাহর ওয়ালি যখন সেখানে শুবে হাত্তা ইয়াস্তাউই আলাইহা সেখানে যখন আরাম করে শুয়ে যাবে সুমতা তাফেউ কাহাই আতেহা তখন সে আবার তা অটোমেটিক্যালি তার জায়গায় একশো বছর উপরে চলে যাবে এখন একশো বছরের উঁচে যদি রকেটের বিজ্ঞ যদি এক লাভ দেয় তাহলে কি উপায় হবে বেশি যেন লাভ দিলে তো সিট খেয়ে পড়বেন কিসের আরাম টারাম হাড্ডি হুড্ডি ভেঙে যেতে পারে এইরকম হবে না আল্লাহ তালা সেটাকে এমন সিস্টেম করেছেন 
আল্লাহর অলি উঠবে এভাবে যে সে ট্যারি পাবে না যে উঠে গেল কোনো কোনো সময় লিফটে জোরে টান দিলে একটু মাথা ঘুরে উঠে কোনো কোনো সময় দেখা যায় এরকম জোরে টান দিবে না এমনভাবে উঠে যাবে ট্যারি পাওয়া যাবে না ও মিশ্রুসা জেরাতে ফার উহা কেদা আলীকে আই দেন মিনাল ইরতিফা এরকম গাছের বিভিন্ন ফলদার গাছগুলো অনেক উঁচুতে সুন্দর সুন্দর ফল দেখা যাবে আচ্ছা একটা ফল দেখা যায় গাছের আগায় খুব সুন্দর এত আকর্ষণীয় লাগছে সেটা সেটা নিতে মনে চায় এরকম গাছে মনে আছে বড়ই গাছে একটা বড়ই খুব উপরে মাসা আল্লাহ দারুণ আকর্ষণীয় লাগে ওইটা পাইতে মনে চায় একটা বড়ই পাওয়ার জন্য বিশটা ঢিলো দিছে তাও বড়িটা টার্গেট করতে পারি না মনে আছে ছোট ছোটোকালের কথা তারপর লোক টুকি এনে অনেক সময় কাবু করা যায় না এত উপরে মনে ভিতরে খুব আঁকু বাঁকু করে হায় রে পাওয়া গেল না ওইটা কত জানি স্বাদ হইত আল্লাহ তালার অলি যখন জান্নাতে গাছের আগার ওইটা দেখতে চাইবে খাইতে চাইবে হয় দেশ তাহা অলি উল্লাহ সামারা তাহা তাদাল্লাত ইলাই আল্লাহর অলি চাওয়া মাত্র গাছের ডালটা তার সামনে এসে হাজির হয়ে যাবে সুফান আল্লাহ কি অটোমেটিক সিস্টেম আগের জমানায় এগুলো বললে সাহাবিরা কেমনি বিশ্বাস করছেন শুধু ইমানের জোরে আমাদের মতো সায়েন্টিফিক ডেভেলপমেন্ট তো দেখেন নাই এখন তো অনেক কিছু অটোমেটিক আমাদের জমানায় আবিষ্কার হয়ে গেছে হয়ে হয়ে যায়নি হ্যাঁ আপনি পানির ট্যাপের কাছে কোনো সুইচ নাই পানির ট্যাপের কাছে নিলেন পানি বাইর হয়ে যাচ্ছে অটোমেটিক্যালি অটোমেটিক সিস্টেম আমাদের বুঝতে তো সহজ হয়ে গেছে আমি চিন্তা করি সাহাবিরা বুঝছেন কেমনে শুধু ইমানের জোরে যে আল্লাহ তালা বলছেন হয়েই যাবে বাস ওয়ালাইকুমসালাম কিন্তু আমাদেরকে বোঝার জন্য আল্লাহ তালা অনেক সুন্দর সায়েন্টিফিক ডেভেলপমেন্টে এই মানব জাতিকে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন তারপরে কুতুফু হাদা নিয়া যেভাবে এসেছে যে তাদের ফল পাড়াটা একেবারে হাতের কাছে মুখের কাছে নজরের কাছে চলে আসবে এমন কি ও হাইসুমা মাসা ওকে হাতা এতানা ওয়ালা ওয়ালি উল্লাহ কায়দান ও কায়মান আল্লাহর ওয়ালি যদি বসে ফ্রুটটা খেতে চায় তাহলে বসলে তার কাছে চলে আসবে দাঁড়িয়ে খেলে দাঁড়ানোর কাছে চলে আসবে তার অবস্থা অনুযায়ী কাছে চলে আসবে এরপরে আসে সেখানে আনহার জান্নাতের নহরগুলো প্রবাহিত হবে সে মহরগুলো নহরগুলো পানির এবং শরাবের এত অটোমেটিক সিস্টেম ইয়ান্তিলুমিন ম্যাকান ইন ইলা ম্যাকান যারা মাহু নাহরুন হাই সুসা আলুয়ান ও সুফলা আল্লাহর বান্দা জান্নাতে যখন পায়চারি করবে এক জায়গার থেকে আরেক জায়গায় যাবে এক বাগান থেকে আরেক বাগানে যাবে আর তার নেইবারকে ভিজিট করতে যাবে তার আত্মীয় মা বাবাকে দেখতে যাবে নহর তার পিছনে পিছনে তাকে ফলো করবে সারাবে নহরগুলো ইফাজ্জেরু নাহা ইফাজ্জেরু নাহা তাফচিরা এভাবে করে আল্লাহ তালা খাইর বারক দিয়ে কি করবেন ফাহুয়াফি আই সাতির রিয়া এমন জিন্দিগি সে পাবে যে জিন্দিগিতে শুধু খুশি আর সন্তুষ্টি তার জন্য অপেক্ষা করছে নেক আমল নিয়ে চলে গেলে এত ধনী হয়ে গেল জীবন এত কামিয়াব হয়ে গেল ও আম্মাফাতিয়া আর যে ব্যক্তির নেকির পাল্লাটা নেকির পরিমাণ একেবারে ওজনে মিজানের মধ্যে হালকা হয়ে গেল তার সর্বনাশ হয়ে গেল ফা উম্মুহু হাউয়া তার মা হচ্ছে হাউয়া উম্মু মানি মা হাউিয়া অর্থ জাহান নাম এই মা জাহান নামকে উম মা শব্দ কেন ব্যবহার করেছে আল্লাহ তালা সাম্মা হা উম্মান লেয়ানা হুইয়া উই ইলাই হ্যা কামা ইয়া উই ইলা উম্মিহি সে ওই দিকে দ্রুত গতিতে গিয়ে ধেয়ে যাবে জাহান নামের দিকে যেভাবে সন্তান মায়ের কাছে ধেয়ে যায় কোনো সময় যদি মা বাইরে গিয়েছে সন্তানকে ঘরে রেখে সন্তান যখন আসে কত দৌড়ে মায়ের কাছে যায় এক দৌড়ে চলে যায় এই যে মায়ের দিকে সন্তানের আকর্ষণ দ্রুত গতিতে ধাবমান হয়ে মায়ের কাছে চলে যায় মা তার ঠিকানা এরকম জাহান নাম হচ্ছে তার ঠিকানা 
মা কে এখানে ঠিকানার সেন্সে ব্যবহার করা হয়েছে এই জন্য আল্লাহ তালা ঠিকানা অর্থে অন্য জায়গায় বলেছেন যে মা ওয়াহু জাহান নাম অন্য আয়াত বলছেন না মা ওয়াহু জাহান নাম অসা আত্মা সিরা যে তার ঠিকানা হচ্ছে পাপির ঠিকানা হচ্ছে জাহান নাম খুবই খারাপ তার ঠিকানাটা হাউয়ের আরেকটি অর্থ আছে সেটা হচ্ছে খুব দ্রুত গতিতে যখন নিচের দিকে যেতে থাকে পাহাড়ের উপর থেকে যদি বা আকাশ থেকে কিছু যদি নিচে পড়ে কীরকম গতিতে পড়ে বলেন তো দেখি কত গতিতে পড়ে প্লেন যখন অ্যাক্সিডেন্ট হয় আস্তে আস্তে পড়ে কত দ্রুত গতিতে ধাবমান হয়ে পড়ে এটা হচ্ছে তাহুয়ে বিহির রিয়াহ ইলা মাকানিন সাহি কাল্লা তালা বলেছেন উপরের থেকে নিচে দ্রুত গতিতে নামে জাহান নামিকে উল্টো করে দ্রুত গতিতে জাহান নামে খুব জোরে নিক্ষেপ করা হবে এই জন্য হাউয়া এই জাহান নামে নাম হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে তাহা ওয়াল কৌম ফিল মাহওয়া ইদা সাকাতাবাদ ওম ফি ইসরাবাদ খুব নিচু জায়গায় পাহাড়ের চূড়া থেকে যখন কোনো মানুষ পড়ে যায় তখন আরবরা বলে যে এমন অ্যাক্সিডেন্ট হলো যে একটা পরে একটা এক দ্রুত গতিতে নিচে পড়তে থাকলো তার ঠিকানা হচ্ছে হাউয়া এখন হাউয়া এই যে জাহান নাম সে জাহান নামটার অবস্থা কেমন কি কঠিন পরিস্থিতি সেখানে সে কথা পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তালা বলছেন এই যে হাউয়া জাহান নামের কথা বললাম আপনি কি জানেন হে মানুষ তুমি কি জানো এ হাউয়া মা কি জিনিস কত মারাত্মক জিনিস এটা কত বিভৎস হতে পারে জাহান নামের আগুনের চেহারা তার জবাবটা আল্লাহ তালা নিজেই দিয়েছেন পরবর্তী আয়াতে না আরুন হামিয়া এটা হচ্ছে এমন আগুন যেটা হামিয়া হামিয়া আয় সাদিদুল হারা প্রচণ্ড গরমের আগুন আগুন তো সবই গরম কিন্তু গরমের তাপমাত্রায় ব্যবধান আসে না নাই আসে অতি তাপমাত্রার আগুন হচ্ছে হামিয়া সাদিদুল হারা কেমন এই জাহান নামের আগুনের তেজটা এর তেজ কত বেশি সেটা বোঝানোর জন্য এক হাদিসে নবী করিম সাল্লাম বলেছেন সহি মুসলিমের হাদিস কাল না রুকুম হাদি আদম জুজুমিন সাবিনা জুজুমিন হাররে জাহান নাম এই তোমাদের যে আগুন জ্বালাও পৃথিবীতে জানো কি যদিও অরিজিনালি সেম রুট মূল আগুন একই কিন্তু তোমাদের আগুনটা মাত্র জাহান নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ তেজ এই আগুনে আসে তাহলে জাহান নামের আগুনের পরিমাণ তেজ আরও উনসত্তর গুণ বেশি এখন সাহাবাই কেরাম বলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ অল্লাহ ইনকান কাফিয়া তুন ইয়া রাসুল আল্লাহ ও আল্লাহ নবী এই জাহান নামের আগুনের থেকে মাত্র উনসত্তর ডিগ্রি কম সত্তর ভাগের এক ভাগ যে তেজ আগুন এই আগুনিতে একটা মানুষ শাস্তি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট এরকম আগুনে ফেললেও তো বারোটা বেজে যাবে এর চেয়ে সত্তর গুণ উনসত্তর গুণ বেশি যদি আগুনের তেজ হয় তাহলে কি অবস্থা হতে পারে অলাফা ইন্নাহা ফুদ্দুলা তালাইহা বেতেসা ওয়াসে তিনা জুজ আন কুল্লুহা মিসরি হার রেহা দুনিয়ার যে আগুন দেখো একটা মানুষকে পুড়িয়ে মেরে ফেলতে পারে এটা আর তুমি আরও উনসত্তর গুণ পাওয়ার এই আগুনের সঙ্গে যোগ করতে হবে করো দেখি তাহলে দেখো কীরকম হতে পারে আগুনের তেজ অন্য হাদিসে এসেছে অন্য হাদিসে এসেছে ইন্নারাকুম হাদিহি জুজ উমিসাবিন জুজ উমিনার জাহান নাম এই তোমাদের কাছে যে আগুন আছে পৃথিবীতে দুনিয়ার মধ্যে আগুনের যে ব্যবহার করা জ্বালাও এটা জাহান নামের আগুনের মাত্র সত্তর ভাগের এক ভাগ আর এই জাহান নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ নিয়ে দুনিয়ার জন্য যে আল্লাহ দিয়েছেন তাও ওইভাবে রাখেননি সত্তর ভাগের এক ভাগে কি করেছেন অদূরে বাদ বিল বাহারে মার রাতাইন এই সত্তর ভাগের এক ভাগকে আবার সাগরের মধ্যে দুইবার পানির মধ্যে চুবিয়ে দিয়েছেন দুইবার করে পানির মধ্যে চুবিয়ে এটাকে আরও ঠান্ডা করেছেন ওলাউল্লাহ যদি এরকম হালকা না করতেন 
যে কমাইতে কমাইতে সদ ভাগের এক ভাগ করেছেন এরপরে দুইবার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলেছেন এরকম হালকা যদি না করতেন তাহলে যে আগুন জ্বালাও এই আগুন দিয়ে দুনিয়াতে কোনো ফায়দা পেতা না মানে আগুনের মধ্যে ভাত পা করতে পাতিল বসাইছ পাতিলকে আগুন খাইয়ে ফেলত কিসের ভাত খাবা তো এরকম করে আগুন কি এত হালকা করে আমাদের প্রয়োজনের কাজে আল্লাহ তালা ব্যবহার করতে উপযুক্ত করে দিয়েছেন তারপরে সেই আগুনে যদি কাউকে ডুবে দেয় কেমন হবে অন্য হাদিস এসেছে যে উকিদা আলা নারে আলফু সানাহ হাতা হেমর রাত হাতা হেমার রাত আগুন কি আল্লাহ তালা এক হাজার বছর পর্যন্ত জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে এই আগুন লাল রং ধারণ করল ম্যাচিউর্ড হয়ে সুম্মা উ কেদা আলাইহ আলফা সানাতিন হাতে বিয়াদত আবার আরও এক হাজার বছর আগুনকে জ্বালাতে জ্বালাতে আগুন আরও ম্যাচিউর্ড হয়ে সাদা রং ধারণ করল সুম্মা উ কেদা আলাইহ আলফা সানা হাতে সুয়াদ্দাত ফাহিয়া সাউদা উন্মুদলিমাহ এরপরে আরও এক হাজার বছর জ্বালিয়ে আগুনের রংকে আরও ম্যাচিউর্ড করে পরিপূর্ণ কালো রং ধারণ করেছে এবং সে জাহান নামের আগুন এখন লালও না সাদাও না অন্ধকার ভীষণ কালো আগুন ভীষণ অন্ধকার কালো আগুন এই আগুনের এমন ত্যাজ ত্যাজের কারণে আগুন নিজেকে খাওয়া শুরু করে দেয় সে কথা বখারি মুসলমান হাদিস এসেছে ইস্তাকাতিন্না আরু ইলা রব্বিহা জাহান নাম জ্বলতে জ্বলতে আগুন বেশি হয়ে তার আল্লাহ তালার কাছে কমপ্লেন শুরু করলো ইয়ারব আকালা বাউদি বাউদ এত আগুনের তেজ হয়ে গেছে আমার এক এক অংশ আরেক অংশকে খাওয়া শুরু করে দিয়েছে এক অংশ আরেক অংশকে একদম আগুনে খেয়ে ফেলছে গ্রাস করে ফেলছে কি করা যায় ফাহিন আল্লাহ বেনা ফাসাইন নাফাসন ফিস সীতা ও নাফাসন ফিস সাইফ তখন আল্লাহ তালা জাহান নামকে দুইটা নিঃশ্বাসের অনুমতি দিলেন একটা নিঃশ্বাস গ্রীষ্মকালে আর একটা নিঃশ্বাস গরম শীতকালে গ্রীষ্মকালে নিঃশ্বাসটা অতিরিক্ত শীতের সময়ে যে তোমরা ঠান্ডা পাও এটা জাহান নামের জামহারির শীতের হ্যাঁ নিঃশ্বাস আর গরমকালে যেটা পাও সেটা প্রচণ্ড আগুনের নিঃশ্বাসটাই সামারে তোমাদের একটুখানি তোমরা ট্যার পাও যখন সেই নিঃশ্বাস সারে তাহলে এই জাহান নাম তার এত তেজ সেই জাহান নামের কথা আল্লাহ তালা বলছেন ফাউমুহাউয়া এই ব্যক্তির মা অর্থাৎ ঠিকানা তাকে নিক্ষিপ্ত করা হবে জোরে সরে উপুর করে হাউয়া দুজখে ওমা আদরা কামা হিয়া তুমি কি জানো সেটা কি জিনিস নারুন হামিয়া এটা হচ্ছে এরকম জ্বলন্ত আগুন যে আগুনের অনেক তেজ হয়ে যাবে এত তেজ হবে সে তেজের বর্ণনা আমরা একটু আগে শুনলাম এরপরে আছে ইন্নামা সাকুলা মিজানু মান সাকুলা মিজানু লে আন্নাহ ওয়াজাফিহেল হাক নেকির পাল্লা ভারী হলো কেমনে যেই ব্যক্তি হক দিনকে অনুসরণ করেছে এবং বাতল থেকে দূরে থেকেছে সেই ব্যক্তির আমলগুলো জমা হতে হতে তার মিজানকে পাল্লাকে দাঁড়ি পাল্লাকে অনেক ভারী করে দিয়েছে আর যেই ব্যক্তি দাঁড়ি পাল্লা খুব পাতলা মানে তার আমলটা ওজন করে নেক আমলটা খুব কম হয় তার মানে সেই ব্যক্তি অনেক বাতিলের মধ্যে ডুবে ছিল হকের দিকে আসেনি সে বাতিল নিয়ে বসবাস করেছে বাতিল তার দিন রাতের চিন্তা ছিল তার আমলের মধ্যে ছিল তার আকিদার মধ্যে ছিল তার লেনদেনের মধ্যে ছিল কোনো কোনো রেওয়ায়তে এসছে আন্নারুল মাউতা ইয়াস আলুনার রাজুল ইয়াতিহিম আন রাজুল ইন মায়তা কাবলাহু কোনো কোনো সময় যখন কেউ মারা যায় নেক্কার লোক তখন তার কাছে নেক্কার লোকের কাছে যখন নেক্কার লোক যায় জাহাবা ইদা মাতা আল মোমেনু জাহাবা বেরুহি ইলা আরুয়াহিল মোমিনিন মোমিনের ইন্তিকাল হয়ে গেলে 
তার রুহটাকে ফেরেস তারা কব্জা করে ইল্লিইন নিয়ে যান সেখানে নাম লেখায় দেন সেখানে ওই ইল্লিইনদের বাকি যারা আছেন তাদের রুহের সঙ্গে তার দেখা সাক্ষাৎ হয়ে যায় রুহানিভাবে মিটিং হয় একে অপরকে চিনে মোমেন্টা সেখানে ফাইয়াকুলুন আগে চলে যাওয়া মাইতিন যারা আছেন তাদের রুহগুলো এই নতুন মোমেনের রুহকে ওয়েলকাম করে সবাই সবাই বলে যে আসছে তোমাদের ভাইটা আসছে দুনিয়া থেকে আমাদের কাছে এখানে চলে এসেছে তোমাদের ভাইটা দুনিয়া থেকে এসেছে রাবুহু আখাকুম ফাইন্নাহু কান আফি গামিদ দুনিয়া তোমাদের ভাইটাকে একটু আরামে বসতে দাও দুনিয়ার মধ্যে খুব কষ্ট করে এসেছে মোমেনকে দুনিয়ার জিন্দগিতে একটু কষ্ট বেশি করা লাগে না আরাম আয়েশের জিন্দগি ছেড়ে কোনো কোনো সময় কষ্ট বেশি করতে হয় একটা সংগ্রামী জিন্দগি যাপন করতে হয় দুনিয়ার মধ্যে নাফসের সঙ্গে সে যুদ্ধ করে হ্যাঁ সমাজের সঙ্গে যুদ্ধ করে জেল জুলুম নির্যাতন সহ্য করে বাতিলের স কষ্ট পেয়ে পেয়ে দুনিয়া থেকে যায় বলে যে তোমাদের ভাইটা বড় কষ্ট করে এসেছে তাকে একটু সান্ত্বনা দাও তার জন্য একটু দোয়া দৌড়ি শুরু করে যায় তারা এরপরে তারা তাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করে কলা ওয়াস আলু নাহু মা ফালা ফলান তাদের পরিচিত আরেকজন আছে তাদের প্রায় একসঙ্গেই ছিল বা নিজেদের সমসাময়িক বা নিজেদের বন্ধু বান্ধব বা নিজেদের আত্মীয় স্বজন মানে অমুকের খবর কি সে কি মারা গেছে তাকে তো দেখলাম না তার তো মানে এতদিনে চলে আসার কথা মরে যাওয়ার কথা কই মরল না বা আসছে বলে খবর পাই নাই আমাদের কাছে আসলো না তার রু গেল কোথায় ফাইয়াকুলু ম্যাতা ওই লোক তো মারা গেছে আউ আমা যা আকুম তার রুহ কি তোমাদের এখানে আসেনি ফাইয়া কুলু না না ওই যে মাইয়ের যে নতুন আসছে সে জিজ্ঞাসা করে যে আমার আগে যে অমুক মারা গেলেন তোমাদের সঙ্গী সাথী ছিলেন বা আমাদের সঙ্গী সাথী ছিলেন সেই বেচারা কই তাকে দেখি না তো সে কি তো মারা গেছেন তোমাদের কাছে আসেনি ফাইয়া কুলু না জাহাবা বিহি ইলা উম্মিহিল হাওয়া তার রুহকে নিয়ে মানি তার মায়ের ঠিকানা তার ঠিকানা হাওয়িয়াতে তাকে ফেলে দেওয়া হয়েছে সে হাওয়িয়াতে তার উপযুক্ত হয়ে গেছে তো এইভাবে মানুষ যদি হাবিয়াতে যাওয়ার জন্য চলে যায় আল্লাহ তালার কাছে দুনিয়া থেকে যায় তাহলে তার কি করুণ পরিণত হতে পারে আমরা এখানেই তা দেখলাম তো সুরা আল কারিয়া